எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ராம்நாத் நான் இப்போது என்னுடைய சொந்த ஊரான நாகர்கோவிலில் இருக்கேங்க நாகர்கோவிலில் நிறைய தாமரைப்பூ பார்க்கலாம் அங்கங்கே தாமரை குளங்கள் நிறைய உண்டு இன்றைக்கி காலையில் ஒரு வேலை விஷயமாக நான் வெளியில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அழகான தாமரை குளம் பார்த்தேன் இந்த லாக்டவுனால் பூ பறக்காத்ததுனாலேயோ தெரியல அவ்வளவு தாமரைப்பூ மயமாக இருந்தது நீங்களே பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா முழுசா மலர்ந்த தாமரைப்பூ நம்ம தேசிய பூன்னு சொல்றதுல என்னங்க ஆச்சரியம் அவ்வளவு அழகு எனக்கு இந்த தாமரைப்பூவை பார்த்ததும் இந்த குரல் தாங்க ஞாபகம் வந்தது வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தரதம் உள்ளத்தனைய துயர்வு குரல் ஐநூற்று தொண்ணூத்தி ஐந்து சேத்துல இறங்கி நமக்கெல்லாம் செந்தாமரையை பறிச்சு கொடுத்த திரு சாது அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த திருக்குறளுக்கு வருவோமே இந்த குரலுக்கு ரெண்டு பகுதி இருக்கு முதல் பகுதி வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் இதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் தண்ணீரிலேயே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது பூ எடுத்துப்போமே உதாரணத்துக்கு தாமரைப்பூ இந்த பூ தண்டினுடைய நீளம் தண்ணீரின் ஆழத்தை பொறுத்தது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்றாரு இந்த கருத்தை இன்னைக்கு காலையில எடுத்த தாமரை பூல அழகா பார்க்கலாம் வாங்க பார்ப்போம் இப்போ என்னுடைய இடது கையில் இருக்கிற ரெண்டு தாமரை பூவை பாருங்களேன் அந்த தண்டு நீளம் குறைவாக இருக்குது ஏன்னா அது ஆழம் குறைவான பகுதியிலிருந்து எடுத்தது ஆனால் வலது கையில் இருக்கிற தாமரை பூ எவ்வளவு நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய உயரம் இருக்குது ஏன்னா இந்த தாமரை பூ ஆழம் அதிகமான பகுதியிலிருந்து எடுத்தது இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ஆழத்தினால் எப்படி தண்டோட நீளம் வேறுபடுறதுன்னு இப்போ பார்த்தது எவ்வளவு வியப்பாக இருக்குல்ல இதைத்தான் திருவள்ளுவர் எடுத்துக்காட்ட நம்ம வாழ்க்கைக்கும் சொல்றாரு எப்படி வெள்ளத்தின் ஆழத்தை பொறுத்து பூவின் தண்டு நீளம் அமையுமோ அதே போன்றுதான் மாந்தரிதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு அதாவது மனிதர்கள் அவரவர் வாழ்க்கையில எவ்வளவு ஆழமா உள்ளத்தை பதித்து ஊக்கத்தோடு செயல்படுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் வாழ்க்கையில அடையும் உயர்வு இருக்கும் எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல கருத்து சரி அடுத்த தமிழ் சமிழில் இன்னொரு தகவலோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்